。七怪的成神之路，自从七怪来了迷你，嘿，也开启了成神之路。成神无门的我决定前往体验。海神唐三，修罗神小五，九彩女神宁荣荣，狮神奥斯卡。要我说，成神经验丰富啊，还得是唐三。唐三经历了海神九考，我不会也要吧？什么海神九考啊？马六点，赶紧来救我！好的好的，你中的是混毒，需要各种神农百草。唐三的成神之路和救雪界大地有何关系？我想只有医治完了才得知晓。还好这里药草丰富，有水仙、菊花、性交书。将它们放在药炉里面炼制，就能够提炼出治疗混毒的丹药。血液大地有救了，血液大地服下此丹药，可保生龙活虎。我决定封你为蓝号王，并传承，并传承镇国之宝。海神之心，我明白了，海神之心选中之人才可能成为海神，而且关键时刻还从百万年魂兽下救出唐三。看来我的成神之路啊，还是得多救人。再看看奥斯卡的求神之路，请选择正确的奥斯卡，啥意思啊？让我瞧瞧。这个奥斯卡喜欢摆弄草药，书中提到奥斯卡吃了唐三给的仙草后变得很厉害，难道是这个？嗯，选错了。艾师叔是这边这个。后期为了变强保护宁用用，奥斯卡经历了大量的磨难，其中就不乏打败魂兽。听错了。总不能是这个吧？这看着像个厨房。奥斯卡是食物系魂师，待在厨房倒也没错。又错了，烦死了！好家伙，今天运气不佳，自选题我居然完美的排出了正确答案，只剩下最后一个了。正在制作烤肠的奥斯卡就是你了。奥斯卡成神的关键是因为自己的食物系武魂，所以被食神看上了。食物系武魂修炼起来，算了算了。蓉蓉继承的是九彩神女神位，这成神之路在哪呢？我怎么只看见果木和土地？成神之路需要你自己来搭建，自己搭？莫非成神经验就隐藏在其中？嗯、我看看，诸位给我准备了不少的材料，还有一张建筑图纸，以及唤醒奥斯卡的指令，整得我那是一头雾水。这样子就蓉蓉姐也打算闭口不谈了。只能够先将成神之路修建出来，好在有建筑图纸，不然得搭成啥样子嘞？开灯启动后，只听见哒哒哒哒的声音，四周便出现了一条幸福之路，还有仙花附赠，这都啥跟啥呀？难道新娘是我？啊，不对，是奥斯卡才对，将奥斯卡通过指令传唤过来。好家伙，原来我成了婚礼策划师，给你们谋划婚礼来的，就是这成神之路。斗罗迷们，你们知道什么原因吗？我的前神之路啊，只能够寄托在小五身上了。小五是怎么继承修罗神的？通过修罗神考验，我知道了。古有把海神山踏井，今有把修罗魔界。没毛病，干就完了。我去，腿不够长。完了，好好转身之路，结果把小五姐变成了没有名字的兔子，说不定这也是转身之路的一部分呢。左右是众多魂兽，右边是百草，没有灵智的兔子显然是不够魂兽虐。小五和唐三多年能够分辨毒草和仙草，他们当中啊就有不少的复活之效，果然和仙草有关，能够制作复活丹，这下小五就能够复活啦。我明白了，小五经历了一次献祭复活后。在补充环环，获得顶级一考所有奖励后，恰巧被修罗魔剑认可。经过补充环环的路上，慢慢开启了转神之路。K.O. 几经波折，可算是开启了拔出魔剑的通道。如此一来，就能够获得修罗魔剑的认可，成为修罗剑的剑烧。小五的转神之路还得献祭，所以这转神之路谁的最轻松啊？